虽然进入昊天宗还算顺利，但是有一个人不得不防，那就是昊一龙。昊一龙是昊天宗立宗以来第一天才，年仅十六岁便踏入正武道。他在真元境巅峰时进入秘境修炼，出关时已是素魂境巅峰的修为，距离武道王者只有一步之遥。昊一龙一出关，便是我和若冰的灾难开始。这一次，必须在他出关之前，拥有和整个昊天宗一抗的资本。我必须修炼完整的昊天剑典，才能增加胜算。只有在五峰大比中获得第一，才有资格进入昊天剑塔闯关。上一世我抵达的层数不够，所以修炼到的昊天剑典并不完整。今年正好有一届五峰大比，还有半年时间。我必须加速修炼才行。你现在是昊天宗弟子，若被人发现你修习紫阳宗的绝学，势必会引起一些麻烦。这玄火真典虽然弱了一筹，但只要你练成里面的诸多武学，足以隐藏一二。好，我听师傅的。阵法加持，效果不错。嗯、师姐，我刚才要是慢一分，可就小命不保了。真的吗？我怎么觉得你是在故意示弱呢？怎么会？我入门尚浅，自然比不过师姐。还要多谢师姐手下留情。行了。你就别变着法夸我了，我的实力我自己最清楚，恐怕我一出手你就想好了对策。不过说真的，你的修炼速度当真飞快，仅仅两个月功夫就进步如斯。嗯，没办法，五峰大比就要开始了，为了师尊的颜面，也为了我自己，必须加倍努力才行。你也不必太有压力，尽力而为就好。对了，这是我爹派人。师弟，这可不像你的风格，你是不是有什么问题想问我？啊、一切都逃不过师姐发言。啊、师姐，你你对自己的未来可有打算？嗯，没有特别想过。不过我既然拜入昊天宗，必然希望在修行上有所成就。那个人感情方面呢？暂时没有考虑这个问题。毕竟之前一直惦念母亲的救急，没时间想这些。但是，我还是很希望能遇到像父亲这样专情的人。一生一世一双人，一生一世一双人。若冰，你放心，这一世我定会保护好你。你呢？你未来有什么打算？成为武王。保护我在乎的所有人，以你的资质，一定能突破至武王境界。而且我敢断言，时间不会太久。不如这样，在五峰大比开始前，我会抽时间来找你切磋，提高咱们的实战经验。好啊。
。师姐，你再不动真格，我就赢了。花口看招！你你你嗯，好吧，我输了。师弟，明天就要大比了，上了擂台，你可不能再这样放水了。放心吧。我只对师姐你一个人留守，面对其他人，我绝不手软。啊，师弟，你突破了。嗯，我现在已经是真元境中期了。你这资质都快比第一天才还妖孽了。啊，第一天才，不会放过他。你嘀咕什么呢？啊，没什么，时候不早了，咱们都回去准备一下吧。也好应付明天的战斗、嗯。不知为何，每次跟师弟接触，都有种认识了很久的感觉。难道是错觉吗？冯大比，我来了。